Коллеги, всем привет! Сегодня четверг, 29 июня. Записываю для вас актуальный обзор по биткоину, криптовалютному рынку. Подниму в обзоре ряд тем, которые вас, нас, всех волнуют. Прокомментирую. Ну и, соответственно, спрошу вашу точку зрения. Вот, Исходя из ваших вопросов, исходя из ваших комментариев, я этот обзор, соответственно, решил сегодня сделать. Розыгрыш будет условие, будет оставить комментарий на тему которую озвучу позже, и подписаться на YouTube-канал. И, конечно, два телеграм канала Это первый мой авторский трейдер 80 на 20. Первая ссылка в описании к этому видео. И Crypto Headlines. Да, канал, который в режиме реальном времени или оперативнее быстрее всех в русскоязычном Telegram преподносит вам фундаментал, который действительно влияет на рынок. Вот, и на криптовалютный, и в целом, да, то есть и внешние факторы. Все здесь публикуем. Максимально оперативно. Подписывайтесь, не забудьте. Что разыграем? 100 баксов. Будет больше 2200 лайков. Разыграем 200 долларов. То есть будет два победителя по 100 USDT. Так, давайте приступим. Какой план? План, естественно, коснемся дневного таймфрейма, графика. Что происходит здесь и сейчас. С чем можно сравнить, с чем лучше не сравнивать. А буду потихоньку переходить на фундаментал, на те темы, которые нас всех интересуют, а, давать свои, а, свою оценку, да, делиться своим мнением, а, ну и, соответственно, переходить и к другим графикам, что действительно сейчас важно, а, что можно игнорировать действительно, да, и почему. Вот, и плавно перейдем в конце видео к определению победителя прошлого розыгрыша, да, 100 USDT. Так, давайте все, звук окей, все окей, все пишется. Начнем а, с дневного таймфрейма, с графика. Я напоминаю, коллеги, все апдейты, а после уже обзора я даю в своем авторском канале. Еще раз, это первая ссылка. Так, недельный таймфрейм, окей, давайте неделька сначала и быстро, потому что, опять же, недельный таймфрейм, а, что такое второе, вторая капитуляция, да, то есть часто все равно задают вопрос, Дим, что такое вторая капитуляция? С ноября месяца, ну, про нее я плотно рассказываю, разжевываю, показываю, включая цель 30 тысяч долларов, которая была достигнута, но тем не менее, второй капитуляции еще, на мой взгляд, а, на мой взгляд, сейчас нет, на росте, да, именно на росте, хайп, ажи, ажиотаж и все в этом духе. Прошу прощения за заминку, сейчас я открою, так... Недельный таймфрейм. Так, смотрите, по недельке у нас а, превосходно, как я и писал в канале, закрылась недельная свеча. Да, то есть 19 июня, хорошее закрытие, мы перекрыли все снижение, которое началось 17 апреля. То есть вся вот эта коррекция на биткоине, она была поглощена без каких-то рекордных объемов, которые также все еще оцениваются и на бирже Bitfinex, да, но и на Binance объемов рекордных нет. Да, то есть а, если мы берем как признак второй капитуляции как одно из условий это рекордные объемы сквизы высокая волатильность то я все же считаю что мы все еще в стадии формирования дна некоторые прелюдия возможно да к второй капитуляции где диапазон второй капитуляции ну предварительно я говорил выше 35 можно сказать что и выше 38 38 45 48 тысяч долларов здесь Вероятнее и пройдет та самая вторая капитуляция. Если выделять, так скажем, происходящий потенциально, потенциальный сценарий. Так, сейчас прошу прощения. Так, где эллипс у меня? А, эллипсом. Да, то есть это довольно широкая зона. Это широкая зона, высоковолатильная, я повторяюсь, с большими рекордными объемами. То есть рекордных объемов нет, высокой волатильности нет. Все, что мы сейчас видим, включая закрытие прошлой недельной свечи, это все упирается, так скажем, помещается, стараюсь простым языком все объяснять, да, в некоторый боковик, флэт. Да, то есть какого-то разноса, э, ажиотажа того же, его не было. Что касается ажиотажа, многие со мной не согласятся. Вот спотовый ETF, я объяснял, BlackRock и все другие инвест-компании, банки, которые подали заявки на спотовый ETF, эти игроки были и ранее. Кто-то зашел в 2020-2019 году, кто-то еще с 2018-2017 и так далее. Допустим, мы берем кейс с BlackRock. Компания 
топ-1 в премиум объяснял еще раз, да, топ-1 компания инвестиционная, не только в США, можно сказать, во всем мире. Извините за выражение, за выражение, какого черта, да, и почему им не хочется, не хотелось бы и, так скажем, не нужен этот самый понятный всем инструмент, да, спотовый ETF. Не фьючерсный ETF, не фьючерсный ETF с вторым плечом, а именно спотовый ETF. Почему нет? Они могут. BlackRock это, грубо говоря, без грубо говоря, я уже, да, то есть пояснял, вы можете сами в интернете почитать, посмотреть фильмы, посмотреть видеоролики. Из этой компании, выходцы этой компании, это одни из самых топовых, да, то есть чиновников США. И не только в США, но и во всей Европе. Да, занимают вышестоящие а, посты. Да, и наоборот. Да, соответственно, бывшие чиновники также занимают а, некоторые посты в инвестиционных компаниях. Вот, соответственно, BlackRock – это и есть рынок. BlackRock – это самая рукопожатная, так скажем, компания а, той же Федеральной резервной системы. Да, тому же Джерому Павлу, Министерству финансов США, вплоть до президента США Байдена. Вот, поэтому неудивительно, что им требуется, у них появилось желание сделать этот самый спотовый ETF. Вот, поэтому только, так скажем, какая-то доля манипуляции во всех этих действиях, на мой взгляд, минимальна. Да, потому что биткоин сейчас не на хаях, желание открыть спотовый ETF, оно не ново, то есть и не необычно. Это происходит не на какой-то фазе восходящего рынка, это происходит при формировании дна. Другой разговор, да, если бы мы собирались, если бы BlackRock об этом объявил на хоть какой-то фазе восходящего рынка. Сейчас все еще формируется дно. Мы все, все еще в зоне 27 вблизи нее, да, мы все еще не в какой-то, опять же, фазе глобального восходящего тренда. Вот, и по внешним рынкам, вне зависимости от того, на каких отметках сейчас тот же Nasdaq, S&P 500 и так далее, да, и по ставкам ФРС, и по кредитно денежно-кредитным условиям, и так далее, и так далее. То есть перечислять можно, ну, до посинения. То есть ни одного признака того, что сейчас есть фаза восходящего тренда, глобально восходящего, его нет. И по бизнес-циклам изучаете этот вопрос, только Китай сейчас претендует на то, что он войдет только в фазу, да, то есть прошла там вторая капитуляция, про войдет в первую фазу восходящего тренда по бизнес-циклам, сначала входит Китай, да, и уже потом Европа, США, Индия и все, и так далее, да. Вот, поэтому все еще впереди. Здесь, если помните, да, фьючерсный ТФ, у меня была риторика иная, я писал, обложку найдете превью в истории YouTube-канала, ETF зло, да, потому что, опять же, это все делали на хаях для того, чтобы развернуть. То есть там и был хейт о том, что вот Дима там сказал 52, там 50 тысяч долларов. Здесь чуть раздули, да, но в итоге все равно пришли в цикл снижения, а, точнее наоборот, ужесточения денежно-кредитной политики в закономерно нисходящий тренд. Вот. Поэтому вот этот весь перехай действительно был на чем-то новом, потому что не было никакого фьючерсного ETF. Сейчас есть ETF, да, не спотовый, но про спотовый ETF говорят не первый год, желание BlackRock, а, и заявки подают не первый год, напомню, да, тот же, тот же ARK, компания Кэти Вуд, она уже подала заявку, и решение по ее заявке будет раньше, комиссия по ценным бумагам и фьючерсам, соответственно, сообщит раньше, да, 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 нет, нет. Вот, ну и опять же, мое мнение о том, что, тоже не все согласны, но тем не менее, о том, что а регулирование крипторынка, во-первых, по срокам с 11 июля и далее мы ждем подробности. А, да, с 11 июля, может с 11, там по конец июля уже появится, а, может быть какая-то конкретика на тему а, адекватного крипторегулирования в США. Вне рамок теста ХОИ от СЕК, от комиссии по ценным бумагам. Следите за хедлайнами, следите ну, за вторым каналом, следите, пожалуйста, внимательно за моим авторским каналом, для того, чтобы, опять же, мне не пояснять из раз в раз не повторять одно и то же. Вот, ну, кто не согласен, пишите комментарии, я не против. Вот, условия для розыгрыша, ребят, скоро скажу, подойдем к этому. К этому придем. Так, сейчас, секунду. То есть, в понедельке я, в принципе, все сказал, как видите. М -м -м. Так, прошу прощения, ребят, глобально ничего не меняется. У меня просто WhatsApp меня отвлекает. Глобально ничего не изменилось. А, Dash, а, зона. Недельная зона, недельная зона 27 здесь опубликована. Цель опубликовал, 
Зайдите, посмотрите поста 27 июня. По ФРС. С ФРС, на мой взгляд, все ясно. Да, по рецессии сегодня вышли новые данные. Якобы рецессии, да, или там какой-то какая-то причина того, что у нас там, появляется, не у нас в США, а появляется техническая рецессия, да, то есть, соответственно, вы видите, что ничего нет. Вот про лак влияния, про ФРС, может быть, еще чуточку поговорим, но в целом там экстраординарной там сверхновой информации или там мнения, соответственно, у меня не будет. Да, также читайте, пожалуйста, публикации. Вот. А Самое локальное, сейчас перейдем, локальный Фибоначчи, вот вам, ну, соответственно, данные по ВВП в США 2%. Да, то есть и ревизия была, предыдущий показатель аж 2,6%. Вектор страха, жадности изменился с ужесточения ДКП, с жестких центральных банков на риск настоящей рецессии. Тем не менее, конечно, наблюдая за всем этим, да, и учитывая тот опыт и те шаги, на которые шли власти США для того, чтобы позволить ФРС накачать, соответственно, не то чтобы рынок, да, а банки ликвидностью, да, соответственно, распечатать еще больше денег, там 300 ердов за одни выходные распечатали, сделали а банковский кризис. Да, то есть к такому сценарию подошли, к такому же сценарию могут еще раз прийти на основе того, что у банков довольно серьезные проблемы с коммерческой недвижимостью, с балансами, да, с балансами коммерческой недвижимости, региональные банки, ну, ряд банков, соответственно, у них есть проблемы. Их соскамить нашим криптанским языком, да, выражусь, буду выражаться, вот, Сделать так, что они будут поглощены более крупными, всем известными да, и самыми надежными банками, не составит труда. Достаточно, в принципе, невербальных сигналов. Невербальные сигналы поступали, вот так скажем, и ранее, да, и вот недавно от Джерома Паула, от Министерства финансов, да, то есть от Джанет Йеллен, которая ну, якобы следит за всей этой ситуацией, да, то, что действительно может быть удар, может быть удар. Да, что касается дефолтов США, я всем заранее сказал, несмотря на Министерство финансов, которое там в панике э, шлепало посты да, и давало интервью журналистам, э, на конференциях выступало, несмотря на это, конечно, ни о каком дефолте речи быть не могло. Максимум технический дефолт, который там буквально за один час, там, в течение дня сразу бы усмирили да, и сказали, ребят, все окей, не парьтесь. Вот, поэтому по рецессии, ну, на мой взгляд, все, все понятно, да, то есть не раньше осени, не раньше там... Осень, тире... ой, какая осень, четвертый квартал 24 -го года, ой, 23 -го года, прошу прощения, весна 24 -го. Там могут сделать и рецессионный шок, который, может быть, действительно э, сделают, э, покажут его, как будто бы это все настоящее, а настоящий караул, пора бежать и все в этом духе. Да, соответственно, могут сделать. Вот сейчас там пару-тройку банков, соответственно, регионально закроют, а банкротится, ничего страшного, это не удар по финансовой системе США, кто бы вам что ни сказал, в каких обзорах. Вот, или не написал в каких книгах. Так скажем, основ, основ нужно понимать, да, и в США с ликвидностью проблем нет, с ФРС проблем нет, с печатанием денег проблем нет, абсолютно нет проблем, да, и, конечно же, с поглощением, да, с дележкой вот с этим распилом банков, и проблем не было и не будет завтра. Да, то есть 40 плюс банков. Хоть 10 минус сейчас уйдет, ничего страшного не произойдет. Клиенты знают, куда бежать. Вот. Тема большая, да, касались ее, согласен. Давайте, ну, давайте пойдем дальше. Вот, то есть понедельки, коллеги, я сказал. А понедельки сказал, вторая капитуляция, диапазон 38-48 тысяч долларов. Это зона второй капитуляции, исходя из того, что многие будут уже воспринимать это как, ну а куда выше, куда выше, да, как мы можем полететь выше, ну на чем, на чем, на чем, да, в итоге могут показать и покажут, скорее всего, как раз таки тот самый рецессионный шок, что-то покажут, укажут, расскажут, дадут а, негатив, закономерный, либо незакономерный, конспирологический, манипулятивный, не имеет значения, могут это сделать, как сделали, делали, в принципе, и в 2015 году. Да, когда показали рост, сквиз, пробой чуть ли не до 23.6 уровня по Фибоначчи на недельке. Да? Потом поглощение показали. Вот. Потом, ну, если из классики, треугольник, продолжение роста. Но в целом цель сейчас по этой недельке, это район, вот как раз таки, если мы берем верхний предел, это район 48-49 тысяч долларов. Это как раз таки 61.8 коррекция от всего этого снижения. Вот, поэтому здесь 38-48. Там какая-то может быть, ну, даже и не может быть, соглашусь, эйфория будет. И эйфория в контексте все еще нисходящего тренда или там, медвежьего ралли, не называйте как удобно. 
То есть это не какая-то все еще там финальная фаза э, восходящего глобального тренда, который аргументирован э, абсолютно всеми показателями, начиная от макроэкономики стран, не только США, всех стран, э, заканчивая внутренним, так скажем, интересом в криптовалюте. В перемешку с нарративом, которого сейчас нет. Вот отсутствие нарратива – это большой риск. Конечно же, это большой риск для криптовалюты. Поэтому даже нарратива нет, понимаете? То есть тот самый спот у ETF, заявки на спот ETF – это не нарратив. Вот это закономерность, так скажем, закономерность. Вот, а кто вам будет рассказывать о том, что это сейчас засаживают, чтобы пойти в 20, в 15 тысяч долларов? А, хорошо. Вот, я объяснял, да, что это делают заложники позиций. Я не исключаю, как любой адекватный смертный человек. Я не Ванга, да, то есть понятно, что мы можем и так сделать, и так сделать, и так. Как угодно мы можем сделать это криптовалютный рынок. Да, сегодня спотовый ETF, завтра там, я не знаю, скам биржи Binance. Все что угодно. То есть черные лебедей вот это сидеть, и заморачиваться над ними и рассуждать из часа в час, из дня в день я не собираюсь. Вот. Но тем не менее. То есть я люблю факты, я люблю аргументы. Вот аргумент о том, что есть сейчас фаза восходящего тренда, я ни одного не вижу. Что есть какой-то хайп ажиотаж, ни одного не вижу. Даже если открою сейчас такие банальные, тупые там Google тренды, ну не тупые, просто Google тренды откройте. Даже 10% Пика интереса к крипте, а пик интереса к крипте, я напомню, в США был в мае 2021 года. Да, в мае 2021 года был пик интереса к криптовалюте по всем Google трендам. Ну, не по всем, по Google трендам. Сейчас даже 10% от этого, от, от этого хайпа нет, даже 10%. Что касается засаживания, давайте вспоминать, что делали криптоэнтузиасты вот здесь. Что они делали? Топили крипторынок еще большими негативами? Если мы берем криптоэнтузиастов, открывайте тот же Crypto Headlines, открывайте мой канал, смотрите, да, то есть криптоэнтузиастами, ну, как сказать, криптоэнтузиастами я называю, там, Binance, Champenjao, Justin Sun, Coinbase, представители а, криптовалютных проектов, они там уже не то чтобы чуть ли, они устраивали флешмобы по откупу биткоина, и сейчас порвался у кого-то шаблончик, да, о том, что вот, как так, засаживали в крипту, получается, на 2 икса ниже текущих. Вы что, забыли? Флешмобы устраивали о том, что вот я там буду покупать биткоин каждый день, я там буду каждую неделю покупать. Да, соответственно, были анонсы, поддерживающие криптовалютный рынок. Поэтому, опять же, давайте опираться на факты. Да, поэтому я не думаю, что спотовый ETF и BlackRock якобы не закупился биткоином. У BlackRock уже этого биткоина до одного места было, есть и будет. Вот, то есть они, естественно, все делали заблаговременно. Они так, что вот проснулись, да, и, и, хотя э, на крипторынке уже там с лохматых э, э, лет, да, то есть неофициально, тем более, да, то есть там может быть с 15-х, 16-х, ну окей, даже если вы не верите в эти отметки, в эти даты, в эти годы, э, BlackRock, ну как минимум с 17-го там есть, как минимум там, ну пусть будет 19-й год, да, но это отметки в 4-5 тысяч долларов за биток, 4-5, причем они уже там были. Они уже там, естественно, были. Естественно, они все сделали и делают сейчас. И делали на этом снижение. Вот, ребят, затянул. Это мое мнение. Не все согласны, окей. На то я и, соответственно, то есть, что? Что, записываю обзор, да? Записываю обзор в своем канале, в котором, конечно же, я транслирую свое мнение. Чужое мнение не транслирую. Мнение основаны на обзоре... 10 там, моих коллег не транслирую, потому что я обзоры не смотрю, все это знаю, все предупреждаю, что я не буду смотреть никакие обзоры. Мне все равно на а, мнение коллег, да, объективно. Не потому что мне они не нравятся, да, потому что я знаю, что а, из психологии. Да, то есть я немножко изучал, может быть, для кого-то немножко изучал, но тем не менее я понимаю, что это может повлиять на решение, на мое конкретное решение, на мое конкретное видение, на мою аналитику. И, соответственно, я вам буду вручать некоторую кашу малашу, да, из мыслей, там, 10 человек, зачем вам это нужно? Далее. Так, дневной таймфрейм, что у нас изменилось? А, смотрите, у нас трендовые, я их под... А, не подкорректировал, я их построил, да, достроил в рамках правил. То есть у нас появилась еще одна трендовая линия, восходящая, месячная, это март-июнь, 10 марта, 15 июня, две точки исходя из того, что хай года был обновлен. 
Это раз. Да, то есть вот можете еще раз посмотреть на трендовый. Как строить трендовый? Бесплатно обучающий ролик а, есть в закрепленном сообщении. Первая ссылка на канал Telegram, закрепленное сообщение, как строить трендовые линии, там показано. Да, исходя из этих трендовых линий, из многих других, да, впрочем, я и делал выводы о прекращении, либо начале какого-то тренда, да, восходящего слома тренда и все в этом духе. Из самого начала, если брать, это 19 и 20 год, когда я создал канал в марте месяце, да, в марте 19 года. Соответственно, здесь тоже появились месячные трендовые при свечке от 2 апреля, сразу две. То есть сейчас, если и с чем-то мы сравниваем биткоин, чего я не люблю, то есть я на фракталах не заморочен, я на фракталах не инвестирую, впрочем, да, за исключением вот последней ситуации, в которую я реально поверил за 4 года, да, 15-й год, когда сравнивал, я считал, что один в один, снижение там 32,5, да, помните, да, и, соответственно, рост, так оно и произошло, вот в эту историю я поверил. Вот сейчас же у нас аналог. Вот то, что сейчас, еще раз, да, простым языком происходит, это ближе к тому, что вот мы находимся где-то здесь, условно, да, то есть мы находимся здесь, неважно, какие там свечки сейчас, но тем не менее, раз-два трендовые, две трендовые линии восходящие, вот здесь на свеча 2 апреля как раз-таки они и появились в рамках стратегии 80 на 20, да, их строил, фибоначчи и цели я тогда указывал. Вот, раз трендовая, вот эта трендовая, да, ноябрь-декабрь, она появилась при пробое. При январской свече, вот она январская свечка, я ее строил, все показывал 12 января. То есть мало того, что мы пробили нисходящую трендовую линию, вот здесь 12 января появилась и вот эта первая восходящая трендовая линия, да, на слом, на потенциальный слом, да, то есть вот этой всей нисходящей истории. Помимо тех фрактальностей, всех этих историй, которые многим не нравились в тот момент, да, связанных с недельной Фибоначчи, со второй капитуляцией в ноябре, там, начале декабря, то, что я транслировал. Вот, соответственно, эта трендовая линия, вторая, появилась при свечке от 14 марта. Да, 14 марта. Вот здесь появилась вторая трендовая линия. Вот это. Вообще, на самом деле, нет, вторая, я вру, сейчас немножко соврал. Вторая трендовая появилась здесь, я просто их перестроил. Вот, сейчас, сейчас кто-то скажет, вот там... Не помню, что делал, да, или э, рисует от балды. Ребят, есть стратегия, я двигаюсь в рамках стратегии 80 на 20, там, оправдываться за то, что я делаю с 2019 года, да, или как-то пояснять этот, этот момент, я не собираюсь. То есть я это делаю, я это все показываю, как это делаю, где инвестирую, зоны интереса, недельные, там, зоны 27 и так далее. Вот. Если в двух словах трендовая строилась, вот в этом месте, да, по двум точкам. Вот. Декабрь. Январь. Тоже месячная трендовая. Посмотрите обучающий ролик. А вот здесь был тест трендовой линии, помимо 61.8. Вот здесь ровно. Тест, повторяюсь, тест трендовой линии. И мы ровно от нее отбились на новый перехай. Вот и все. Да? Но при перехае, соответственно, трендовые перестраиваются. Вот. Поэтому здесь ситуация по трендовым линиям на дневном таймфрейме схожа с тем, что было в 19 ну, году, по факту, да, конец 18 -го. Вот. И 20 год. Отчасти 20 год. Тоже трендовые появились, они под острым углом очень появлялись, поэтому я бы прям, ну, прям сильно не сравнивал. Вот. Дальше. А что у нас сейчас вернемся на дневку? А что за красная линия? 29 912. Вот она, красная линия. Ребята, это по апдейту. Да? То есть я делал апдейт, показал вам красную линию, что если у нас произойдет некоторое поглощение, есть шансы на коррекцию. Вот она свечка, 28 июня. Тест был, был. Поглощение было, вот этой свечи 23 июня не было. То есть пока отмена, пока отбой, все, кто ждет коррекцию, а вне рамок черных лебедей, да, потому что люди любят рассуждать о том, что вот никто ничего не знает. Никто ничего не знает. Никто ничего никогда не знает. Это касается не только трейдинга, не только инвестиций, в целом жизни. Никто не знает, что будет завтра, господи. Что, о чем мы, в чем смысл таких комментариев? Никто ничего наверняка знать не может. Есть люди действия, есть люди бездействия. Я говорю, как э, я рассуждаю. Да, то есть я говорю, там, э, как я действовал ранее. Там Условно, 10 лет назад, конечно, я ну, был немножко другим человеком. Возможно, хотя нет. Хотя нет. Может, не 10, 15 лет назад. То есть 10, если мы берем там 10, даже больше чуть времени, 12 лет назад, 11, да, соответственно, я тоже действовал. Действовал э, не всегда хорошо, не всегда, когда нравилось близким людям или окружающим. 
То есть, по большей части, мне не было все равно. Естественно, когда там условно твои родители переживают за то, что ты бросаешь университет. Как так? Бросаешь университет, мы там за него платим, условно говоря, как-то без корочки, там условно, без высшего образования, куда ты пойдешь работать, и все в этом духе. Я хотел работать, да, но я понимал тогда, хотя тогда еще было модно поступать в университеты, учиться, получать пятерки и так далее, да, чтобы надеяться или действительно верить в то, что ты там преуспеешь в жизни. Поэтому я тогда тоже действовал, вспоминая, ну вот, ну тот же 11-й год, да даже раньше, то есть я решил пойти в армию, не потому что я хотел пойти в армию, да, а потому что я хотел работать, то есть я не хотел учиться, а если ты не учишься, у тебя нет, ну, соответственно, срочки. Поэтому я сходил в армию а, и уже дальше перешел на заочку, но в итоге я заочку тоже бросил, потому что она мешала, так скажем, реализовывать мои цели, да, то есть действовать, мешала действовать так, как я хочу, так я считал правильно. Возможно, я что-то а, сделал бы иначе, да, то есть в то время. Ну, наверное, купил бы биткоин, <laughs> как минимум, но чего-то кардинального нет, я бы ничего иначе, ничего по-другому бы не сделал, вот, ну и в итоге, естественно, ну, то есть... Я доказал не только себе, но и родителям, что мое действие было правильным, мое решение было правильным. Не всегда так будет. Да, как было кто-то вот недавно, а, не помню, то ли в интервью где-то увидел, да, или фраза мне очень понравилась, Че, не помню, у кого у человека спросили, что ты делал в молодости, вот, что ты делал там, ну, не, условно, в 20 лет, чем ты занимался там в 20-25 лет. Я занимался с собой. Вот сейчас ему там 35, условно, да, а чем ты занимаешься сейчас? Ему задают второй вопрос. Вот, я работаю над ошибками. То есть занимался ранее с собой, да, сейчас, ну, соответственно, работает над ошибками. Это тоже нормально, это 100%, это жизнь. Это жизнь, абсолютно жизнь, и, ну, нужно действовать. Поэтому я за действие, либо бездействие. Вот, поэтому никто ничего не знает, что будет завтра, никто ничего не знает наверняка на 100%, тем более, что касается в тех а, вещах, да, которые, где нет там точной науки, да, как 2 плюс 2, там математики или физики или еще где-то, вот, поэтому никто ничего не знает, что будет завтра, никто ничего не знает, что будет а, наверняка, да. Это жизнь, вот. это не тема для комментариев, это не тема для обсуждения, но тем не менее, вот решил поделиться, вы писали, просили, да, ну так скажем, любопытствовали, я вот, ну один случай, так скажем, из жизни, пример привел из своей жизни, вот, линию красную провел, э, ниже не закрылись, сейчас все окей, окей настолько, насколько это было окей и ранее, да, то есть есть э, зона 27, есть снижение, есть повторный тест зоны 27. Но я сейчас не буду, давайте открывать снова вторую ту Фибоначчи, которая здесь была. Да, то есть что тогда я считал, что это коррекция от зоны 27, 61,8. Что сейчас я считал, что это коррекция от зоны 27, зону дисбаланса, вот она зона дисбаланса. В трендовые, в трендовые. Ну и почти там, грубо говоря, 61,8. Коррекция. Да, вот здесь произошел пробой. Вот здесь мы стоим, ну, не так же один в один, как здесь, но тем не менее. Да, тем не менее, у нас флет. И у нас обновление хая было. Здесь было обновление хая, здесь есть обновление хая. Поэтому на дневке локально все окей. Будет сетап, будет сетап, да, который повысит вероятность коррекции. Появление коррекции как минимум там 28 900 28 500, 28 400. Ну, такой диапазон, да, небольшой. А, тогда сообщу в канале трейдер 80 на 20. Вот. Это сейчас о том, что вот происходит в моменте на дневном таймфрейме, текущая проторговка. Предлагает чуть отвлечься, а то мы к теме розыгрыша вообще не перейдем. Мы перейдем, просто это будет не скоро. И продолжим по графикам. Так, а... по макроданам, по рецессии я сказал, я буду писать, я пишу. Да? А по ФРС тоже пишу, все знаете, Бостик самый адекватный, на мой взгляд, голубь. Да, который написал о том, что сейчас удобнее наблюдать за рынком, да, если инфляция снизится, не снизится, мы можем поднять ставку. То есть просто поднимать я не вижу смысла. Я, я сам не вижу смысла с апреля поднимать. Вот, и можно было не поднимать. Можно уже не поднимать. Лак влияния, а, ужесточение ДКП все еще не в макроданных. Вам Джером Паул об этом вот как раз таки и сказал. О чем я уже какой месяц говорю. О том, что еще 6-9 месяцев плюс до года до года, поэтому мы попадаем на осень. 
про что я сейчас сказал, спросите вы, я имею в виду про плохие макроданные в США, про опасения, про какие-то паник сейлы, связанные с депрессией, там, ну, локальными, там, среднесрочными, связанными с рецессией, о том, что все будет плохо, о том, что нужно продавать и валить из рынка, из рынка всех, да. Бинанс. Стоит тратить на Binance 5, 10, 15 минут времени? Я считаю, что нет. С ноября говорю о том, что будет с Binance. О том, что я считаю, что будет с Binance. Все это происходит. Дима молодец. Нет, это все закономерно. Я вам свой ход рассуждений тогда пояснил. Это ход рассуждений обычного, на мой взгляд, адекватного человека. Да, то, что Binance не нужна в США, от биржи Binance будут избавляться и в странах, так скажем, с партнеров США или которые зависят от США, что логично. И Европа, и США, соответственно, все видите, да, лишение лицензии, отказ от получения лицензии, якобы отказ от получения лицензии, Сизи не отказывался, и переход в Дубай. Вот недавно вышла новость, да, они пытаются взять лицензию в Дубай. Вот в премиум эту тему поднимали, не знаю, коснемся здесь и сейчас, ну давайте позже, да, если коснемся. Дубай, СНГ, страны и так далее. Ну, СНГ коснемся. Вот, то есть, так, 18 июля, возьмите дату на вооружение. То есть, 18 июля, CFTC. CFTC, ну, не то чтобы слабее комиссии по ценным бумагам, да, но тем не менее, там, кто-то считает, что идет борьба между CFTC и комиссией по ценным бумагам, SEC, о том, чтобы регулировать крипторынок. Это все, и, и, и первая, и вторая версия, это все бред, да, то есть, решать и не CFTC, решать и не комиссии по ценным бумагам, Крипторегулирование, крипторегулированием занимаются, так скажем, вышестоящие э, руководители стран да, и финансовых рынков. Это, это министр финансов США Джанет Йеллен, это глава ФРС Джером Паул, это президент США, который неоднократно и не один год подряд сообщает о своих хотелках о налогообложении криптовалютных всех телодвижений. Да, то есть и сбором средств в радиусе 10, дистанции, точнее, в 10, в 10 лет. Вот я это все пояснял, я просто сейчас коротко буквально скажу. Поэтому здесь это не та, не первая версия, не вторая, она неверная. Вот, но тем не менее, любопытно, послушаем, посмотрим. То есть если будет новое крипторегулирование и вообще все отдадут CFTC, окей. Но победа ли это CFTC? Нет. Это не им решать. Абсолютно не им решать. Как скажут, так скажем, главари, да, то есть э, на своих постах, на своих э, должностях, самое главное, да, то есть вот эти ребятки, так скажем, простым языком, да, коротко, э, так и будет. Вот. Э, так, банковский партнер Binance, ну вот, опять же, отказ банков, э, поддержки криптобиржи, все, и в этом духе мы все будем видеть. Я не буду все новости сейчас открывать, FTX 2.0. То есть FTT, монета там десятки иксов, я так не считаю, но я считаю, что если вы откупали там FTT, там доллар 80 центов, 90 центов, если решились на это, то в 2 икса заберите свои деньги, оставьте бесплатные монеты на теоретически 10 иксов. Я считаю, что это самый безопасный, самый разумный сценарий. Вот если не покупали, ну я не бегу покупать. То есть спекулировать на теме возрождения биржи FTX, там вчерашнего скама, ну я не считаю, не вижу смысла. В этом, откровенно говоря. Вот. Так, дальше. Это так, сейчас. KYC на криптобиржах. Вот, KYC на криптобиржах Кукоин в данном случае. Контекст. Дим, что делать? Там KYC. Ребят, ну, смотрите, криптоны знают. Специали... Да какие специалисты? Просто люди, которые ну, тратят время на криптовалютный рынок, стараются разобраться в нем. Да, смотрят там, пусть там, я не знаю, какие-то технические видеоролики, направленные на изучение темы DeFi, децентрализованных там финансов, да, соответственно, DEX и так далее, они понимают и знают, что любой криптовалютный, а любую криптовалюту можно приобрести вне, вне централизованной биржи. Это сделают, это могут сделать, соответственно, конечно же, не все. Почему? Ну, соответственно, перемотайте в начало, потому что не все тратят на это время. Да, там тоже есть риски. Есть риски зайти не на тот сайт, не, на то, не в тот пол, прочитать инструкцию с камом, но еще что-то в этом духе. Я предупреждаю еще раз. То есть никакие инструкции по покупке токенов, ни в каких каналах не ведитесь на них. 
99,9% что это скам. Если не разбираетесь в DeFi, не разбираетесь в свопах, да, то есть в этих сайтах, в ревоках и так далее, не лезьте. Если брать централизованные биржи, да, то есть я выбрал для себя биржу Bybit. То есть у меня там больше возможностей, там быстрее вывод условно по объективным причинам, да, соответственно, инсайды появляются, я, бывает, получаю оттуда, и помочь людям вывести деньги, да, соответственно, если что, я могу только на сегодняшний день с биржи Bybit, да, ссылка в описании, то есть можете, ну, смотрите сами и Binance юзать, Binance, там, хобби, еще что-то, то есть у меня там связей таких хороших, надежных нет, вот, поэтому, если купить токен, вывести куда-то на кошелек, не куда-то, а на хранение на аппаратный кошелек, мы не говорим про торговлю, да, потому что торговля, понятно, на централизованных биржах также может быть удобнее, спокойно торгуйте и все, но это деньги, на которые вы торгуете, это не те деньги, не те монеты, которые просто храните зачем-то на бирже, хранение происходит на аппаратных холодных кошельках, в идеале, на крайняк метамаск, метамаск на компьютере, на котором вы не юзаете, извините за выражение, там порно-сайты, не заходите на какие-то... Хр... Я не знаю, как выразиться без мата, да? Просто есть люди такие, вот меня там угнали, там украли, еще что-то. Человек там не знаю, чем занимался, то есть кликал ссылки, открывал все подряд и так далее. Заведите, купите дешевый компьютер, метамаск, заведите на него и все. То есть комп, который, ну вот, исключительно для метамаск. Поддержанный там БУ, я не знаю. То есть стоит, не стоит, понятно, там почистить, стоит ли брать вообще винду, я бы не брал, откровенно говоря, уж лучше там а, дешевый MacBook. Да, маленький дешевый какой-нибудь MacBook. Вот, поэтому там я бы выбрал, сделал бы такое решение. Потом QIC на централизованных биржах это не новость, это будет везде, всегда. Кого напрягает? DEX, DeFi, разбирайтесь. Знаете, если, ну, пожалуйста, если не знаете, ну, вот, либо изучаете, да, либо пользуетесь централизованными биржами. Вариантов здесь других нет. Так, Байден, лазейки, криптолазейки и так далее тоже открывать не буду, потому что и так все логично, да, то есть налогообложение и так далее, все его хотелки и вся его нелюбовь, которая проявляется, так скажем, раз в месяц, раз в три месяца к корпоратам, к тем людям, которые добились всего сами или не все добились сами, но тем не менее, которые богатеют, да, соответственно, он их пытается, так скажем, подавить. Ну, подавить не как коммунистического, не, не как коммунисты там в Китае, естественно, нет. Естественно, это земля и небо. Все-таки, все-таки я бы сказал, да, что это земля и небо. Там отношение к людям, к действительно талантливым людям, да, то есть, ну, о чем мы говорим, то есть, мы сравнивать реально Америку и Китай, смысла абсолютно нет, вот, и разные режимы, и так далее, и так далее, вот, но, тем не менее, а что касается налогообложения, и там, всяких лазеек, ну, на то оно и требуется крипторегулирование, да, понятная среда, просто один тест хои впихнуть, якобы, в экосистему, с которой ты собираешься, вы собираетесь собирать деньги на протяжении 10 лет, пополнять бюджет своего государства, это нереально. Просто нереально. Поэтому, конечно, будут другие решения, другие действия. Отмывание денег. А ВС впервые, Верховный суд впервые разрешил считать отмыванием конвертацию биткоинов в рубли. Я сейчас не буду, я знаю, что там есть детали. Перейдите к посту 28 июня. Там есть определенного рода детальки. Да? То есть можете почитать. Вот, в целом, это и есть тема розыгрыша, да, стоили 200 USDT. Вот вы можете написать, неважно, касается России, не касается, это может быть ваша страна, это может быть Казахстан, Украина, Грузия, Армения, любая страна, абсолютно любое государство суверенное, соответственно, в котором что-то делают или могут сделать с криптовалютой. Как вы считаете, да, что нужно делать, да, что не нужно делать, регуляторам, что властям, чиновникам, да, что справедливо, что несправедливо, там, платить налоги, не платить налоги, то есть на эту тему от одного предложения, там, условно, ставьте комментарий, вы будете участвовать в розыгрыше, 100 или 200 USDT, в зависимости еще от количества лайков, да, 2200 лайков, мы разыгрываем 200 USDT, два победителя по 100 USDT, это и есть тема, можно одно предложение, можно 21, можно просто, как удобно, 
А, мое мнение вы знаете, я его транслировал, да, то есть, во-первых, я не считаю, что если мы говорим про налогообложение, не считаю справедливым ни 13, ни 15 процентов, если мы говорим и про Россию, и про любую другую страну, максимум 6 процентов, на что может рассчитывать государство от а, криптонов, подчеркиваю, криптонов, которые знакомы с вопросом, это максимум, на что вы можете рассчитывать, чиновники. Да? Вот, потому что ну, запугать, напугать, э, как сказать, э, не знаю, прорекламировать на телевизоре, который никто не смотрит адекватно, ну, на мой взгляд, адекватные люди не смотрят, да, э, субъективное мнение, окей, если кто-то напишет, да, э, привести людей в налоговую, оплатить там 15, 13, там 20, 25 процентов, ну, Окей, да? а я говорю про криптонов, который вопрос неуплаты налогов, он не стоит, так скажем, а остро не стоит. Проблем с этим нет. Проблем с этим нет. Почему я так говорю? Да, потому что э, я считаю, что все-таки сейчас в России, ну мы говорим про Россию, окей, давайте говорить не про Россию, а про Москву, а немножко разные да, понятия. Я бы не объединял там всю Россию. Я не могу сказать, что там в регионах, как дела обстоят с криптовалютой, с обменом и так далее. Вот. Но э, в другой России, так скажем, в Москве, да, все же э, ту же криптовалюту и стейблкоины э, обменивают в самом центре. да, То есть это чуть ли не открытое, э, чуть ли не стрит-ритейл, который понимает недвижимость и тут ну, знает, о чем я. да. Конечно, это площадь там Москва-Сити коммерческая площадь, это могут быть апартаменты, но тем не менее я больше чем уверен, что это разрешено на вышестоящих инстанциях, да, потому что, ну, как бы <смех> странно прозвучало бы, да, если полиция там не знает, что вот там обменивают криптовалюту, то есть никто не скрывается, тем более, вот, поэтому сейчас, если исходить из того, что все это разрешено, если, окей, там, я не знаю, как-то пугаться, этих заголовков, ну, вы можете там пойти на какие-то, я не знаю, какие-то действия, да, то есть вы можете там условно побежать, обменивать криптовалюту или, точнее, платить за нее налог, когда все будет продумано от тогда я. Вот, к вопросу, касающейся правомерности тех или иных действий, касаемых как раз-таки, да, конвертации криптовалюты в рубль, да, или в другую валюту, на мой взгляд, что это официально разрешено, просто об этом никто не говорит. Просто, естественно, об этом никто не говорит. Может быть, никто это не хочет закрывать по объективным причинам, там, связанным, начиная от, я не знаю, коррупции, заканчивая, ну, чем-то еще, так скажем, да, может быть, банальным будет сказано отмыванием средств. Вот, поэтому, что Верховному суду, что Центральному банку России, что Министерству финансов России, всяким Аксаковым и подобным, деятелям, я бы порекомендовал в первую очередь, ну, конечно же, разработать то самое крипторегулирование, которое будет уместно, не то чтобы уместно, которое будет, но объективно хотя бы немного справедливым. Потому что, если этого не произойдет, да, то, соответственно, ну, очень маловероятно, что те сотни а, миллиардов, да, то есть, ну, скорее миллиардов, я видел такие отметки, которые крутятся в криптовалюте в России, вот, очень-очень маленький процент этих денег пойдет, соответственно, в казну, да, то есть очень маленький процент людей действительно заплатят. Вот, поэтому это мое, опять же, пусть будет субъективное мнение, которое, может быть, кому-то не понравится, может быть, кому-то что-то резонет слух, вот, тем более, там, вопросы, касающиеся вообще а в правовом ли государстве, соответственно, планируют, да, соответственно, как сказать, начать карать криптонов, да, пытаясь правильно сформулировать свою мысль, может быть, не совсем получилось. Вот, поэтому есть чем работать не только, естественно, далеко не только в области отмывания средств, а тем более простыми гражданами. Тем более простыми гражданами. Вот, проблем до кучи, поэтому хотелось бы... Ну и суды, да, то есть что здесь обсуждать, про, там, вопросы, правовые вопросы, я уже, наверное, давайте касаться не буду. 
Вот, это мое мнение. Почему я так остановился на этом, да? Может быть, что-то, я не знаю, не сказал. Вы напишите свое. Я могу, в принципе, да, вступить в какую-то, я не знаю, дискуссию адекватно. Адекватно, повторюсь. Вот, но тем не менее, много-много сообщений я получил на эту тему, поэтому я здесь остановился. Вот, я также говорил, да, и в принципе весь мир это знает, что, впрочем, не во всех государствах, далеко не во всех, а во многих уже можно все оплачивать криптовалютой. Практически все, может, за исключением, там, я не знаю, э, ну, там, каких-то ларьков, магазинов небольших. И то, мне кажется, вопрос там тоже легко решить. Не буду перечислять государства, не буду их, ну, так скажем, список вам публиковать, но я думаю, вы и так знаете. Да? То есть много-много-много стран. Да? Острова, страны и так далее, государства. Вот, вот, поэтому вопрос очень серьезный, да, для руководителей, так скажем, России, да, вот, если к нему подойти с умом, то, возможно, ну, что-то из этого и выйдет, благоприятное для, не только для регуляторов и чиновников, да, а благоприятное для всех, кому это нужно, поэтому я считаю, что здесь нужно подойти со всей ответственностью и подчеркну адекватностью, вот, которой часто нет. Очень. Вот. А дальше. А дальше, дальше, дальше. Что бы я хотел... Ну, мы сейчас вернемся к хедлайнам. Я отвечу еще там на ряд, может быть, на парочку вопросов. По дневному таймфрейму я сказал. Да, то есть все апдейты будут в канале, вы все знаете. Вот. Про дневку я сейчас обсудил, конечно. Ну, я имею в виду, я все показал. Касаемо этой дневной Фибоначчи глобальной. Так, ну, среднесрочно глобальной, да. То есть, понятно, не... Не, не недельная все-таки. Я прошу прощения, я запинаюсь, потому что я пытаюсь убрать эту фибо и открыть самую локальную. Поэтому чуть-чуть запнулся, вот. Чуть-чуть запнулся, сейчас все будет. Это самая локальная фибоначчи на рост от 25 тысяч до 30 там с копейками, да. Не будем там самый пик брать, она есть. Вот, ну, то есть и в рамках этой фиба, в принципе, да, поглощение из price action, оно котируется. То есть такой сигнал может спровоцировать коррекции. Биткоин коррекции, да, то есть начиная там от тех же, ну, 29 500, да, с копейками, заканчивая уровень 61,8, то есть 28 тысяч долларов и тест вот этих трендовых линий. Вот здесь. Цель сейчас по двум Fibonacci, я писал в канал, это 34+. 61,8 расширение. Здесь 61,8 расширение, 34 тысячи долларов. И по этой большой FIBA а, тоже 34 тысячи долларов плюс. А, то есть вы это знаете, я это и в канале показывал. Ну и, соответственно, основную Fibonacci, ну, прекрасно, прекрасно с ней знакомы. Да, то есть я ее только что убрал и не могу вернуть. Вот она, видите, да, тоже 34 тысячи. Вторая капитуляция зона. А по минимальным отметкам, если брать... Ну, 35 с копейками, но сквиз там в 34-35 тысяч долларов, да, уход там обратно в 20 тысяч долларов. Не знаю, мне такой сценарий а, не видится а, реальным. Поэтому я все же считаю, что... То есть я не вижу его реальным, потому что, ну, при этом все равно никакой не будет второй капитуляции на росте, какого-то пика ажиотажа, хотя бы там среднесрочно глобального, да, на котором можно будет сказать, что вот действительно сейчас какой-то какой начался хайп. Ажиотаж, супер нарратив и все в этом духе. Поэтому 38-48. Такой диапазон. Вот. Вот такой диапазон. Ну, удобнее берите выше 40. Там будем смотреть. По минимальным отметкам, по минимальным, ну, мы все равно выходим, видите, да, по Фибоначчи 34+, плюс, вне зависимости от тех движений, которые будут происходить сейчас. Вот. Также подчеркиваю, вне зависимости от черных лебедей, потому что также есть люди, которые тратят время на то, чтобы мне написать комментарий, любому блогеру пишут комментарий, что вот никто не знает, что будет завтра, эту тему мы уже прошли в этом обзоре, да, повторяю, действие без действия. И второе, это, соответственно, черные лебеди. Вот я свою, соответственно, так скажем, не точку зрения, а позицию выбрал. Позиция заключается в том, чтобы не параноить. Я этим занимался, я знаю, о чем говорю, знаю, сколько на это ходит энергии и сил, и понимаю прекрасно, даже на 100%, что ваша паранойя, моя паранойя, или кого-либо еще, 
она не связана с тем, что вам хочется разгадать конспирологическую теорию и какой же будет черный лебедь завтра. Она исключительно связана с вашим положением в крипте, с вашим money management, с, с теми средствами, которые вы вложили в криптовалютный рынок и завысили процент. С тем, что вы теряете да, или не зарабатываете, с тем, что вам нужны деньги, нужны деньги завтра, нужны деньги через месяц, через полгода, но тем не менее это все эмоции, это все money management. Это не связано с тем, что вы хотите там условно просто отгадать. Или это, я уверен, не связано с тем, что вы реально верите там в ту или иную теорию. Да, то есть есть определенные позиции, да, есть заложники позиций, есть люди, которые не являются заложниками позициями, они адекватно, осознанно пришли к выбору такой-то процент в крипте, такой-то процент там, в стейблкоинах, да, соответственно, то-то там недвижки, там в золоте, что-то еще что-то. То есть адекватно к этому подходит. Но я уверен, что эти специалисты, профессионалы, инвесторы, они не сидят и не тратят время о том, что какой же будет черный лебедь. В теории сейчас накидать 10 пунктов легко. Зачем? То есть зачем мне транслировать условно это, да? Зачем это обсуждать? Ну, напишите, начните там с самого популярного в свое время сценария с Третьей мировой войной связанное. И можете закончить там, я не знаю, с камом биржи Binance. Ну, пусть не 10, 5. Ну все, это всем известно, окей. Что-то может произойти. Да, что-то может произойти. Что делать? Ничего не делать. Ну давайте вообще ничего не делать. Ничем не будем заниматься. Пойдем работать на кассу в пятерочку, да, соответственно. Вот, я не знаю, может кто-то идет и обманывает людей. Мошенничеством занимаются многие. То есть, конечно, путь у всех разный. Мошенники вообще охренели. То есть некоторые мошенники реально считают, что они, зар... они... это их работа. То есть я с некоторыми общался, я говорю, зачем ты там и так далее. Ну, давно еще. Говорит, не лезь, это моя работа. Такая же там, условно, как у тебя. Такая же, как у, там, я не знаю, продавца там в магазине, да. То есть или врача, еще кого-то. Реально мне так писали? Это их работа, оказывается. Вот я верю в силу бумеранга, верю там в законы вселенной, и я сейчас не буду на этой теме надолго останавливаться, но тем не менее, да, то есть стараюсь со своей стороны тоже, не тоже, а просто не делать ничего не, не то чтобы негативного, понятно, что всем людям никогда не угодишь, да, всегда прав не будешь в любом случае, тем более, если дело касается инвестиций, аналитики, которая, ну, многие считают, что это якобы там прогноз, вот прогноз не сбылся, все, да, пойдем хейтить. Как мне писали, там вот человек сейчас, не буду называть канал, нормальный мужик, то есть, ну, не то чтобы я, я с ним не знаком, да, но большой канал, там десятки тысяч просмотров, вот он там что-то не угадал, началась какая-то, вот смотрю, он не угадал, мне пишут зачем-то, да, вот ты там оказался прав, а он не прав. Ребят, ну, сегодня там я прав условно, да, или вчера, или там месяц, там, или с ноября месяца условно, да, завтра я буду не прав, и что дальше? Вы действительно думаете, что ну, сильного человека, реально сильного, осознанного, адекватного человека вы сможете... Я говорю хейтерам, я не говорю всем. Адекватные люди все понимают. Адекватные люди, взрослые, осознанные все понимают. Но неужели вы думаете, что какой-то уровень хейта, какой-то уровень, неважно, высокий, маленький, низкий, действительно сломает человека? Вы действительно причините ему вред? Сильному человеку вы не причините никогда вред. Вот, поэтому вы просто в тупую тратите время. Мы на рынке, то есть мы на финансовом рынке, мы на криптовалютном рынке. Здесь никакой очевидной, стопроцентной очевидности нет. За исключением тех вопросов, которые я поднимал касаемо фундаментала, внешних факторов и так далее, и так далее. Я сейчас не про это. Про то, где можно реально включить логику, которая работает на основании фактов, аргументов и все в этом духе. Понимание рынка, консенсусов и так далее. Я говорю про график. То есть сейчас 3647, завтра там, я не знаю, там 25, что дальше? Вот, есть действие, есть бездействие. В рамках инвестиций есть зона интереса, есть зона интереса для инвестирования. Люди действуют, они не думают о том, что, а вдруг сейчас еще черный лебедь, а вдруг сейчас еще это, а вдруг сейчас тут, ну, свали, выйди. Да, то есть еще раз перематываем обратно. Это моя позиция, она не нравится кому-то, да, субъективная. Я не претендую на, на дистанции вообще в целом, да, на звание там какого-то лучшего блогера, который угодил всем или который был всегда прав, этого не будет. Такого не существует. Но тем не менее, я бы призвал людей, естественно, никого не хейтить. 
никого не хейтить, не писать негативные комментарии. Не то, чтобы все вернется бумерангом, вы просто занимаетесь херней. Да, открывайте свой YouTube канал, открывайте свой телеграм канал, покажите, на что вы способны, насколько вы крутые аналитики, крутые инвесторы, да, и насколько, сколько миллионов или миллиардов долларов вы заработали. Пожалуйста, вам никто не запрещает. Тратьте лучше время на саморазвитие, там, на, на условно там, на увеличение там, условно пассивного дохода, активного дохода, инвестиций и так далее, и так далее. Захотите показать чем-то, поделиться, пожалуйста, люди это делают, вы идете, соответственно, занимаетесь ерундой, хейтите, да? Хейтите, пишите гадости и так далее. Вот. Ну, опять же, я не буду говорить про кого я, я думаю, многие поняли, наверное, да, то есть... Вот, я считаю, что это неправильно, вот. я считаю, что это в корне неправильно, не потому что просто это плохо, а потому что вы просто даже в первую очередь тратите энергию не туда, просто занимайтесь херней, то есть по жизни, если вы этим будете заниматься год, два, полтора, пять месяцев, один месяц, вы просто, я не знаю, кем вы станете, понимаете, вот, вы должны полагаться в любом случае только на свое, на свои действия. Да, отвечать за свои действия, нести ответственность, быть мужчиной в первую очередь. Вот, поэтому, ребят, я на этом закончил. Может быть, это было лишним, я не знаю, кто как вас примет, кто что напишет. Но про уровень хейта, про то, как он влияет на сильных людей, я уже сказал, поэтому не тратьте свое время. Не занимайтесь ерундой. Вот, ну решать вам, время ваше, не мое. Вот, ребят, я пока что закончу, я не ожидал, что обзор выйдет на час, честно. Какие-то темы я поднял, может быть, которые не стоило поднимать, да, с одной стороны. Хотя почему не стоило, да, то есть, конечно, стоило, конечно, стоило, поэтому я и поднял. Вот, что лукавить. Вот, а, поэтому на какие-то еще моменты, вопросы, там, ваши комментарии, я не знаю, змеи замечания, заявления и так далее, я отвечу в Телеграм-канале. Это первая ссылка, обязательно подпишитесь. И Крипто Headlines, это второй канал, который тем более да, стоит закрепить у себя в Телеграм, естественно, чтобы ничего не пропускать. А сейчас, чтобы ничего не пропускать, абсолютно, что действительно влияет на рынки. Мы еще вечером, редакция делает топ. Люди, которые приходят вечером там, с работы, условно говоря, или занимались своим делом, можете посмотреть, что произошло за день. Это очень удобно. Это вторая ссылка в описании к этому видео. А так, что еще? Давайте определим победителя 100 баксов. Так, посмотрел условия, видеоролик биткоин 30 тысяч манипуляций или нет. Кстати, по тайм-кодам прошлый обзор, позапрошлый, весьма актуально смотреть. Там, конечно, есть темы, которые я, ну, во-первых, вообще не буду повторять, да, то есть, а во-вторых, они действительно вас могут интересовать здесь и сейчас, поэтому пробежаться по тайм-кодам, посмотреть самое то, когда у вас будет время. Так, рандомайзер, мы сейчас определим одного победителя, кто заберет 100 долларов. Я сразу скажу, кто победит, вам необходимо написать э, профилю Салихов Брокер. Этот профиль есть в описании телеграм-канала Трейдер 80 на 20. Да? А ссылка на канал, естественно, есть только в описании к этому видео. Первая ссылка. Давайте определяем победителя и... Так, Эрон Грей. Так, сразу посмотрю профиль, он должен попасть в видеоролик. Все, профиль попал в видеоролик. Вы победитель, спасибо за твою работу. Приходит понимание рынка с каждым новым видео. Вам тоже спасибо за внимание, за то, что считаетесь с моим, так скажем, видением, возможно, да, но делайте их, пусть даже по-своему, что правильно. Вот, но тем не менее, а, тем не менее вы здесь. Поэтому я вас также благодарю и... Вы получаете 100 баксов, 100 USDT, мы вам их отправим на кошелек, желательно в сети Tron, желательно, но в любой сети также могу отправить. Пишите, я сказал куда, вот ссылка на канал еще раз в описании, первое, Салихов Брокер, туда пишите, сверяет менеджер аккаунты и все, и вы получаете ваши 100 баксов. Коллеги, спасибо всем за внимание, увидимся уже в телеграм канале, пока-пока.